வெல்கம் டு கேடிஎம் சேனல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க my dear friends let me come to the second topic of the verb inneke porthalavukku voices sonna illaya first tenses sonna irandavathu voices active voice passive voice nu rendu voices irukirathu idha ungalku tamil ile nalla vilakka solren kelunga adhavathu seivinai seivaattu vinai இதைதான் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ஆக்ஷனை வந்து செய்கிறாருன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அது செய்வினைன்னு சொல்கிறோம் ஹி கோஸ் ஹி டேக்ஸ் ஹி பிரேக்ஸ் ரைட் ராமன் லவ்ஸ் சீதா உங்கள் பாருங்களேன் இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் ஏன்னா யார் வந்து லவ்ன்ற வேலையை செய்கிறது ராமன் ரைட் இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸை சொல்கிறோம் அதாவது த சப்ஜெக்ட் டாஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஓகே தென் காம்ஸ் த பேசிவ் வாய்ஸ் ராமன் இஸ் லவ்ட் பை சீதா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராமன் இஸ் லவ்ட் பை சீதா ராமனை சீதா லவ் பண்ணுறா அப்படின்னு நாம் எப்படி சொல்கிறோம் ராமனை சீதாவால் ராமன் காதலிக்கப்பட்டான் அதாவது நேசமைக்கப்பட்டான் அதாவது ராமனை லவ் பண்ணுறா யார் சீதா இப்போ பாருங்களேன் இப்போது நீங்கள் இதை எப்படி சொல்கிறீங்கனாக்கா ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்க சீதா லவ்ஸ் ராம் ராமன் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக ராமன் இஸ் லவ்ட் பை சீதா ஏன்னா நீங்கள் யாரை லவ் பண்ணுறாங்க யார் லவ் பண்ணுறாங்கன்றத விட யாரை லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது யாரை அப்படின்றத முன் முதன்மைப்படுத்துனீங்கன்னா அது வந்து பேசிய வாய்ஸில் வந்துடும் சரிங்களா ஸோ ராமன் லவ்ஸ் சீதா இஸ் த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் வேரஸ் ராமன் இஸ் லவ்ட் பை சீதா is a passive voice right inga parangala ungalku active voice to passive voice ku maatham bolude verb form mukkiyam subject and object mukkiyam oru vela close the door inga vande object matta irukudhu the door சப்ஜெக்ட் இல்லை ரைட் க்ளோஸ் த டோர் கமாண்டில் இருக்குது இல்லையா ரைட் லெட் த டோர் பி க்ளோஸ்ட் இந்த கதவு மூடப்பட வேண்டும் மூடப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பேசிவ் வாய்ஸில் இருக்கிறது நீங்கள் என்ன இயல்பாக கற்றுக்க வேண்டியதுன்னா உங்களுக்கு ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பில் வர அனைத்து வகையான வினை சொற்களையும் வாக்கியங்களையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பேசி வாய்ஸ்க்கு மாற்றலாம் ரைட் பேசி வாய்ஸ் அதாவது எதன் மீது செய்யப்படுகிறது யார் செய்கிறாங்க யார் செய்கிறாங்கன்ற கேள்வி வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் யார் மீது அல்லது எதன் மீது செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அது வந்து பேசி வாய்ஸ் ரைட் ஸோ பேசி வாய்ஸுக்கு வருங்களேன் ஐ ஹேட் நான் வெறுக்கிறேன் என்ன வெறுக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்க ஐ ஹேட்டுன்றது நான் வெறுக்கிறேன்னு அர்த்தம் இல்லையா என்ன வெறுக்கிறாங்க யாரோ வெறுக்கிறாங்க என்ன அப்படின்றதுக்கு என்ன வெறுக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி சொல்வீங்க ஐ ஆம் ஹேட்டட் சிமிலர்லி ஐ ரைட் ஆர் ஐ ஸ்கோல்டு நான் திட்டுறேன் அதை நீங்கள் என்ன யாரோ திட்டுறாங்க என்ன திட்டுறாங்கன்னு எப்படி சொல்வீங்க ஐ எம் ஸ்கோல்டட் ரைட் இது மாதிரி சொல்கிறோம் யூ ஹேட் நீ வந்து திட்டுற அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒன்றை திட்டுறாங்க அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறீங்க யூ ஆர் ஹேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
இல்லையா ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் யூ ஆர் ஹேட்டட் என்றது பேசிவ் வாய்ஸ் ரைட் இதை நீங்கள் சிம்பிளாக மனசில் வச்சுக்கோங்க அதாவது எல்லா பேசிவ் வாய்ஸ்க்கும் நம்ம வி த்ரீ வேர்பை வந்து யூஸ் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸை வந்து பயன்படுத்த கற்றுக்கணும் ரைட் ஐ ஹேட் இங்கே வந்து ஆக்சிலரி வேர்பு எதுவுமே இல்லை வி ஒன்னில் இருக்கிறது ரைட் ஹேட்டுன்றது வர்பு அது வி ஒன்னில் இருக்கிறது ஐ ஆம் ஹேட்டட் இப்போ பாருங்களேன் ஹேட்டட் என்றது வி த்ரீ அதுக்கு முன்னாடி ஆம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஐக்கு ஆக்சிலரி அது இல்லையா ஐ ஆம் ஹேட்டட் இது மாதிரி ஒரு வேலை கண்டினியூஸில் யூ ஆர் ஹேட்டிங் அப்போது வந்து யூ ஆர் ஹேட்டிங் யூ ஆர் பீங் ஹேட்டட் உங்களுங்களேன் கண்டினியூஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் வி த்ரீல தான் வரணும் இல்லையா யூ ஆர் ஹேட்டிங்ன்றத நம்ம வந்து பேசி வாய்ஸில் சொல்ல போனோம்னாக்கா யூ ஆர் பீங் ஹேட்டட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒருவேளை ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டில் வந்து ஆக்டிவில் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா யூ ஹேவ் ஹேட்டட் உங்கள் பாருங்களேன் யூ ஹேவ் ஹேட்டட் யூ ஹாவ் பீன் ஹேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வி த்ரீல தான் வரணும் யூ ஹேவ் ஹேட்டட் வி த்ரீ அது பர்ஃபெக்டில் எப்பயுமே வி த்ரீல வரும் இல்லையா அதே மாதிரி பேசி வாய்ஸில் இப்போ சொல்லும்போது யூ ஹாவ் பீன் ஹேட்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஐ லவ் ஐ எம் லவ்ட் ரைட் உங்கள் பாருங்களேன் ஐ ஹாவ் பீன் லவ்விங் இது இங்கே பாருங்களேன் ஐ ஹாவ் பீன் லவ்விங் எல்லா ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கட்டும் சாரி ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் ப்ளஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூவஸ் இந்த மூணு டென்சஸுக்கு பேசிவாக ஃபார்ம் பண்ண முடியாது எது எதுக்கு ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் சாரி ஃபியூச்சர் கண்டினியூவஸ் இந்த நான்கு டென்சஸுக்கு இந்த நான்கு ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டென்சஸுக்கு நம்ம வந்து பேசிவாக வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியாது சரிங்களா அதனால தான் பர்ஃபெக்டோட முடிச்சுக்கணும் ஸோ ப்ரெசென்டில் த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் ஃபியூ பாஸ்டில் த்ரீ ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சரில் டூ ஃபார்ம்ஸை மட்டும்தான் நம்ம பேசிவில் சொல்ல முடியும் மீதியெல்லாம் ஆக்டிவில் எல்லாமே எல்லா பன்னெண்டு சப் கேட்டகரிஸையும் நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸில் தான் சொல்ல முடியும் அதில் எட்ட மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பேசிவில் சொல்ல முடியும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் சிம்பிள் பாஸ்ட் அதுக்கு சொல்கிறேன் ஐ ஹேட்டட் அப்படி சொல்கிறோமா ஐ வாஸ் ஹேட்டட் ரைட் ஐ ஹேட்டட் வந்து வி ஒனில் இருக்கிற சிம்பிள் பாஸ்ட் ஐ வாஸ் ஹேட்டட் ரைட் ஐ லவ்ட் ஐ வாஸ் லவ்ட் ரைட் ஐ ஐ லவ்ட் ஐ வாஸ் லவ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட் சப்போஸ் ஐ லவ் த கேர்ள் ஐ லவ் த கேர்ள் இதை நீங்க வந்து பேசி வாய்ஸில் அப்படியே அர்த்தம் மாறாம சொல்லணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க த கேர்ள் வாஸ் லவ்ட் பை மீ அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ரைட் த கேர்ள் வாஸ் லவ்ட் பை மீ அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சப்ஜெக்டில் வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து போய் போடுவீங்க அதுக்கடுத்து ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டை வந்து ஆப்ஜெக்டில் வந்து கொண்டு வந்து போடுவீங்க ரைட் ஸோ சிமிலர்லி கண்டினியூஸுக்கு ஐ வாஸ் ரைட்டிங் எ லெட்டர் எ லெட்டர் வாஸ் பீங் ரிட்டன் பை மீ அப்படின்னு சொல்லுவேன் ப பேசி வாய்ஸுக்கு ரைட் அதே மாதிரி தான் ஐ ஹேட் ரிட்டன் எ லெட்டர் எ லெட்டர் ஹேட் பீன் ரிட்டன் பை மீ ரைட் இது வந்து யூனோ அதாவது ஆக்டிவ் டு பேசி வாய்ஸில் இருக்கிற பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஃபியூச்சரில் ரெண்டு ஐ ஷால் ரைட் எ லெட்டர் எ லெட்டர் ஷால் பி ரிட்டன் பை மீ எ லெட்டர் வில் பி ரிட்டன் பை மீ ஃபைன் ஐ ஷால் லவ் த கேர்ள் த கேர்ள் ஷால் பி லவ்ட் பி பை மீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டில் I shall have written a letter. A letter shall, shall have been written by me. That's what we say. And we say that in the active to passive forms, we have to learn the techniques to learn the techniques. That's why we have to learn the techniques. That's why we have to learn the 
எல்லா பேசிவ் ஃபார்ம்ஸ்லையும் வி த்ரீ வர்பு வரணும் அதுக்கு முன்னாடி ஆக்சிலரிஸ் வரணும் சரிங்களா இதை வந்து நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் ரைட் நவ் கம் டு த மூட்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ப் மூட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ப் நீங்கள் என்ன பண்ண நீங்கள் என்னென்ன சொல்லுவீங்க இண்டிகேட்டிவ் ரைட் இண்டிகேட்டிவ் மூட் என்ன இயல்பாக இருக்கிறதோ அந்த மூடை வந்து சொல்கிறது தான் இண்டிகேட்டிவ் மூட் ஃபேக்ட்ஸை வந்து சொல்கிறது ரைட் இமோஷனல் மூட் இன்னொன்று சப்ஜெக்ட் சப்ஜங்டிவ் மூட் இப்படின்னு மூணு வகைப்படுத்தலாம் நீங்கள் என்னென்னலாம் நினைக்கிறீங்களோ இம்பரேட்டிவ் மூடுன்னு சொல்லலாம் அதாவது இண்டிகேட்டிவ் இம்பரேட்டிவ் அண்டு சப்ஜங்டிவ் மூட்ஸ்ன்னு மூ மூணு வகைப்படுத்தலாம் இண்டிகேட்டிவ் மூடில் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அது கேள்வியாக கூட இருக்கலாம் இல்லை இன்டராகேட்டிவாக கூட இருக்கலாம் அதை தான் சொன்னாங்க சரிங்களா உங்கள் பாருங்களேன் ஐ எம் கோயிங் டு தி ஆஃபீஸ் டுமாரோ ஐ எம் கோயிங் டு தி ஆஃபீஸ் டுமாரோ இப்போது நீங்கள் ஆஃபீஸுக்கு நாளைக்கு போகிறீங்கன்றத இண்டிகேட் பண்ணுறீங்க அதனால் இண்டிகேட்டிவ் மூட் ஃபேக்டை வந்து சொல்கிறீங்க த சன் ரைசஸ் இன் தி ஈஸ்ட் இது ஜென்ரல் ட்ரூத்தை சொல்கிறீங்க வேர் டு யூ காம் வேர் டு யூ காம் இது வந்து கேள்வி இல்லையா வேர் டு யூ காம் இது ஒரு இண்டிகேட்டிவ் மூட் எங்கே வரீங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஐ காம் டு த ஆஃபீஸ் டுமாரோ தென் கம்மிங் டு தி யூனோ இம்பரேட்டிவ் மூட் இம்பரேட்டிவ் மூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கமெண்ட் ஆர் ரெக்வஸ்ட் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது மூடு தான் வந்து இம்பரேட்டிவ் மூட் ரைட் கமாண்ட் ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ஷட் த டோர் கோ அண்ட் ஷட் த டோர் கேன் ஐ ஹாவ் யுவர் பெயின் ஃபார் எ வைல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இம்பரேட்டிவ் மூட் அல்லது அதாவது கட்டளை அல்லது வேண்டுகோளை வந்து சொல்கிறது வந்து என்னது என்ன இம்பரேட்டிவ் மூட் அடுத்தது கடைசியாக இருக்கிறது சப்ஜங்டிவ் மூட் சப்ஜங்டிவ் மூட் வந்து ரேராக சொல்லுவாங்க வருங்களேன் கடவுள் உன்னை உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இது வரும் என்று எதிர்பார்ப்போம் இப்படிலாம் நான் சொல்கிறேன் த மே த காட் பிளஸ் யூ த காட் பிளஸ் யூ அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே காட் பிளஸ் யூ அப்படிலாம் சொல்கிறது வந்து சப்ஜங்டிவ் மூடு ஸோ இந்த மூட்ஸ் வந்து ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் நீங்கள் இதை தெரிஞ்சு எப்படி பயன்படுத்துவீங்கன்னு சொல் சொல்ல முடியாது ஆனால் முக்கியமாக நம்ம மனசில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா டென்சஸ் அந்த டுவெல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் தி டென்சஸ் த்ரீ டென்சஸ் ப்ளஸ் சப் கேட்டகரிஸ் ஃபோர் 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 ஈச் அண்ட் தென் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் டு பேசிவ் வாய்ஸ் ஸோ டுவெல் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பட் எயிட் பேசிவ் வாய்ஸஸ் அந்த ஃபார்ம்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அன்பு நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே இந்த கிராமர் வகுப்பில் முக்கியமான பகுதி இது இதனை பற்றிய உங்களது சந்தேகங்களை நீங்கள் வரும் ஞாயிறு என்று என்னோடு இன்னும் கூகுள் மீட்டில் மதியம் மூன்று மணிக்கு மாலை மூன்று மணி அன்று மூன்று மணிக்கு வந்து உரையாடி உங்களுடைய சந்தேகங்களை ஐயங்களை சரிபார்த்து கொள்ளலாம் தெளிவுபடுத்தி கொள்ளலாம் நன்றி நண்பர்களே வணக்கம் Duration, 13 minutes, 32 seconds. Stop recording.